హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో ఓంకారం యొక్క ప్రాముఖ్యత ఓంకారానికి ఉండే ఫోర్ థర్టీ టూ హెజ్జెస్ ఫ్రీక్వెన్సీ గురించి అలానే ఈ ఫ్రీక్వెన్సీలను తెలిపే క్లాడిన్ ప్లేట్ వివరాలను చర్చిద్దాం అయితే ఇంతవరకు ఇటువంటి టాపిక్ని ఏ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్లో కూడా పొందపరచలేదు ఈ కంటెంట్ని మన ఛానల్లోనే మొట్టమొదటిసారిగా మీకు అందించినందున మేము చాలా హర్షం వ్యక్తపరుచుతున్నాం ఇంకా ఈ క్లాడిన్ ప్లేట్ అంటే ఏమిటి ఈ ఫ్రీక్వెన్సీస్ గురించి ఈ ఓంకార శబ్దం గురించి క్లుప్తంగా తెలుసుకుందాం హాయ్ ఎవ్రీ వన్ వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ టు అనోదయ థాట్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో చూసే ముందు మా నుండి చిన్న మనవి ఏంటంటే ఈ వీడియో ఫిజిక్స్ వర్డ్స్తో కాంప్లికేటెడ్గా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ వీడియో చూసే ముందే కాన్సన్ట్రేషన్తో స్టార్ట్ చేసి మీ నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేసుకుంటారని కోరుకుంటూ వీడియో స్టార్ట్ చేస్తున్నాము ఇక టాపిక్లోకి వెళితే ఓం అనేది ఒక ఎటర్నల్ సౌండ్ అంటే శాశ్వతంగా నిలిచిపోయే శబ్దము అని అర్థము ఈ ఓం శబ్దము విశ్వంలో నిరంతరం కలదు పూర్వం రోజుల్లో సాధువులు దీర్ఘ ధ్యానంలో ఉండే సమయంలో ఓంకార శబ్దం మాత్రమే వినేవారు ఈ ఓంకి కొన్ని వేల అర్థములు మనం వెతుక్కోవచ్చు ప్రేమ శాశ్వతం శాంతి నిజం అని చాలా అర్థాలు ఉన్నాయి ఓం అనేది ఈ విశ్వం సృష్టికి ఒక విత్తనం లాంటిది అదే ఓం అంటే సృష్టి యొక్క శబ్దము అని అంటాం ఓం గురించి బైబిల్లో కూడా ఇలా ఉంది ఇన్ ద బిగినింగ్ దెర్ వాజ్ ఏ వర్డ్ అండ్ ద వర్డ్ వాజ్ విత్ ఏ గాడ్ అండ్ ద వర్డ్ వాజ్ గాడ్ దట్ ఈజ్ ఓం అని ఉంది అంటే మొదటిలో ఒక పదం ఉండేది మరియు ఆ పదం దేవుడితో ఉండేది మరియు అదే దేవుడు ఆ పదమే ఓం అని బైబుల్లో కూడా ఉంది ఓం అంటే మూడు పదాల కలయిక హ ప్లస్ ఓ ప్లస్ హ అనేది లోవర్ పార్ట్ ఆఫ్ ది బాడీని వైబ్రేట్ చేస్తే ఓ అనేది మిడిల్ పార్ట్ని వైబ్రేట్ చేస్తుంది అలాగే హుమ్ అనేది అప్పర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బాడీని వైబ్రేట్ చేస్తుంది హిందూ ప్రకారం మనం పుట్టక ముందు మనం ఓంలో ఒక భాగం చనిపోయిన తరువాత ఓంలోనే కలిసిపోతాం అని ఉంది ఓం గురించి ఒక ఉపనిషత్ కూడా ఉంది అదే మందుక్య ఉపనిషత్ ఇది చాలా విశిష్టమైన ఉపనిషత్ ఈ ఓం శబ్దం యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీని చూస్తే ఫోర్ థర్టీ టూ హెజ్జెస్ ఉంటుంది ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే వేవ్ లెంత్ పెర్ యూనిట్ అని అర్థము ఒక సెకండ్ కాలంలో తరంగాలు చేసే దూరాన్నే ఫ్రీక్వెన్సీ పౌన పుణ్యము అని అంటారు అయితే ఓం చేసే ఫోర్ థర్టీ టూ హెజ్జెస్ ఫ్రీక్వెన్సీకి చాలా ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయి ఇలా ఫోర్ థర్టీ టూ హెజ్జెస్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే సైంటిఫిక్ పిచ్ లేక ఫిలాసఫికల్ పిచ్ అని అంటారు మీరు ఫోర్ థర్టీ టూ హెజ్జెస్ ఫ్రీక్వెన్సీ గురించి తెలుసుకోవాలంటే ముందుగా మీరు ఎయిట్ హెజ్జెస్ ఫ్రీక్వెన్సీ గురించి తెలుసుకోవాలి ఈ ఎయిట్ హెజ్జెస్ ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది ఫండమెంటల్ బీట్ ఆఫ్ ద ప్లానెట్ అని అంటారు దీన్ని హార్ట్ బీట్ ఆఫ్ ద ప్లానెట్ ఆర్ ఎర్త్ అని కూడా అంటారు మరియు దీన్నే సుమాన్ ప్రతిధ్వని అని అంటాము ఈ పదం మీరు వినే ఉంటారు ఈ సుమాన్ ప్రతిధ్వని అనేది భౌతిక శాస్త్రవేత్త అయిన విన్ఫ్రైడ్ ఒట్టో సుమాన్ గారు పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండవ సంవత్సరంలో ఈ పేరును పెట్టారు ఈ సుమాన్ ప్రతిధ్వని అనేది భూమి ఉపరితలముకు మరియు ఐనోస్పియర్కు మధ్యలో ఉన్న కుహరంలో మెరుపు యొక్క విద్యుత్ ఉత్సర్గాల నుండి ఉద్భవిస్తుంది మానవుని యొక్క మెదడు సృష్టించిన సాధారణ ఆలోచన తరంగాలకు కూడా ఒక స్పెసిఫిక్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది అది ఫోర్టీన్ హెజ్జెస్ నుండి ఫార్టీ హెజ్జెస్ వరకు ఉంటుంది అయితే మన మెదడును ఒక స్పియర్లా చూస్తే ఎడమవైపు ఉన్న అర్ధగోళంలో ఉంటాయి ఒకవేళ మన మెదడులో రెండు అర్ధగోళాలలో ఎయిట్ హెజ్జెస్ వద్ద ఒకదానితో ఒకటి సమకాలించబడితే ఆ మెదడు మరింత శ్రావ్యంగా శ్రేష్టంగా సమాచార ప్రవాహంతో పనిచేస్తాయి ఓకే ఇక మన టాపిక్కి వస్తే ఫోర్ థర్టీ టూ హెజ్జెస్ అయిన మన సంగీతంలో సెవెన్ మ్యూజికల్ నోట్స్ ఉంటాయి అవి ఏ బిసిడిఈఎఫ్జి అదే మన ఇండియన్ స్టైల్ అయితే స రి గ మ ప ద ని ఇలా ఒక్కో నోట్కి ఒక్కో ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది ఏకి ఫోర్ ఫార్టీ హెజ్జెస్ ఉంటే బికి ఫోర్ నైంటీ ఫోర్ ఉంటాయి ఇక్కడ అందరూ కన్ఫ్యూజ్ అయ్యేది నోట్స్ నోట్స్ అంటే స్వరాలు అని అర్థము మన తెలుగులో సప్త స్వరాలు వలె ఇక్కడ సెవెన్ మ్యూజికల్ నోట్స్ అని ఉంటాయన్నమాట ఇక మ్యూజికల్ స్కేల్ మీద 
ఫోర్ పార్టీ ఎడ్జెస్ట్తో ఏ నోట్ ఉంది అని అంటే అప్పుడు సి నోట్ అనేది టూ సిక్స్టీ వన్ పాయింట్ సిక్స్ బై సిక్స్ ఎడ్జెస్లో ఉంటుంది ఆన్ అదర్ హ్యాండ్ ఎయిట్ ఎడ్జెస్ నుండి స్టార్ట్ చేసి సెవెన్ నోట్స్ని ఫైవ్ టైమ్స్ చేస్తే మనం టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఎడ్జెస్కి చేరుకుంటాం అలాంటి సమయంలో ఏ నోట్ అనేది ఫోర్ థర్టీ టూ హెడ్జెస్కి చేరుకుని ఓంకారం అనే శబ్దాన్ని ఇస్తుంది ఈ ఫోర్ థర్టీ టూ హెడ్జెస్ అనేది న్యాచురల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ యూనివర్స్ అని అంటాము దీని గురించి చాలా మాటలు కూడా ఉన్నాయి దానిలో చూస్తే పూర్వము టిబేటియన్ బౌల్స్ ఏన్షియన్ ఫ్లూట్స్ అనేవి ఫోర్ థర్టీ టూ హెడ్జెస్ మీద ఉండేవి అప్పుడు వాటినే బేస్ పిచ్గా తయారు చేసుకొని వాడుతున్నారని కొందరు అంటారు ఈ ఫోర్ థర్టీ టూ హెడ్జెస్ ఫ్రీక్వెన్సీ మన మొత్తం శరీరాన్ని వైబ్రేట్ చేసి మనకు ప్రశాంతంగా ఉంచుతుంది అందుకే ఓం శబ్దం అనేది ధ్యానం చేసే సమయంలో వింటారు ఈ ఫ్రీక్వెన్సీల మొత్తాన్ని అంటే తరంగాల కదలికలను కూడా మనం చూడవచ్చు కాకపోతే దానికి ఒక సెటప్ అవసరం ఉంటుంది వాటి కోసం క్లాడిన్ ప్లేట్ ఫ్రీక్వెన్సీ జనరేటర్ మెకానికల్ వైబ్రేటర్ ఒక స్క్వేర్ మెటల్ ప్లేట్ అవసరం ఉంటుంది ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ కోసం ఫ్రీక్వెన్సీ జనరేటర్ నుండి మెకానికల్ వైబ్రేటర్కి కనెక్ట్ చేసి ఈ సింగల్ స్క్వేర్ ప్లేట్ దీన్నే క్లాడిన్ ప్లేట్ అని అంటాము ఈ క్లాడిన్ ప్లేట్ని ఆ మెకానికల్ వైబ్రేటర్ పైన ఉంచాలి ఆ క్లాడిన్ ప్లేట్ పైన కొంత శాండ్ వేసి ఉంచాలి ఫ్రీక్వెన్సీ జనరేటర్లో ఫ్రీక్వెన్సీని తరచుగా మారుస్తూ ఉండడం వలన ఆ తరంగాలు ఆ ప్లేట్ పైన ప్రయాణించి మళ్ళీ తిరిగి వస్తూ ఉంటాయి దీన్నే రెజోనెన్స్ ప్రతిధ్వని అని అంటాము ఆ సమయంలో మనం క్లాడిన్ ప్లేట్ని కనుక గమనిస్తే ఆ తరంగాల ఆకారంలోకి ఇసుక వస్తూ ఉంటుంది ఆ ఇసుక రేణువులు తరంగాల ఆకారంలో రకరకాల షేపుల్లో ఉండటం మనం గమనించవచ్చు ఇప్పుడు కొన్ని వేరు వేరు ఫ్రీక్వెన్సీస్ దగ్గర క్లాడిన్ ప్లేట్ పైన ఇసుక రేణువుల ఆకారాన్ని గమనిద్దాం క్లాడిన్ ప్లేట్ పైన ఫోర్ థర్టీ టూ హెడ్జెస్ దగ్గర క్లాడిన్ ప్లేట్ శాండ్ ఇలా కనబడుతుంది మరియు ఫోర్ ఫార్టీ హెడ్జెస్ దగ్గర క్లాడిన్ ప్లేట్ ఎలా ఉంటుంది మరియు ఫైవ్ హండ్రెడ్ హెడ్జెస్ దగ్గర క్లాడిన్ ప్లేట్ పైన వేవ్స్ని చూస్తే ఇలా కనిపిస్తుంది ఫైనల్గా కంక్లూడ్ చేసేది ఏంటంటే ఫోర్ థర్టీ టూ హెడ్జెస్ అంటే నేచురల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద యూనివర్స్ అని అర్థం అదే ఫ్రీక్వెన్సీలో మనం ఓంకార శబ్దాన్ని ధ్యానం చేసే సమయంలో ఉపయోగించడం వలన మన బాడీలో పార్ట్స్ అన్నీ వైబ్రేట్ అయ్యి మనకు శక్తిని కలిగిస్తాయి దీన్ని తెలుసుకోవడానికి క్లాడిన్ ప్లేట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ని ఉపయోగిస్తారు ఓకే ఫ్రెండ్స్ మీరు కనుక ఈ పదాలతో కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి క్లాడిన్ ప్లేట్ ఫ్రీక్వెన్సీ జనరేటర్ వేవ్ లెంత్ ఇలాంటి పదాలతో మీరు ఏమైనా కన్ఫ్యూజ్ అయి ఉంటే మరొకసారి ఈ వీడియోని చూడడానికి ట్రై చేయండి లేదా చాలా ఇంగ్లీష్ ఛానల్లో కూడా దీని గురించి మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఉంది థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ అండ్ ప్లీజ్ ట్రై టు వాచ్ అనదర్ వీడియో ఇన్ మై ఛానల్ థ్యాంక్ యూ ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మీ సందేహాలను కామెంట్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ Thank you friends thanks for watching please subscribe my channel for more videos and updates